ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാരമൽ പോപ്കോൺ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് ഒരു സോസ് പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ആയാലും മതി പ്രഷർ കുക്കർ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിവുള്ള പോപ്കോൺ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് കോണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കോണാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ വേവിക്കാൻ മീൻസ് ഇത് കോൺസൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മറ്റേത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണൊക്കെ മോളിത്തത് മാത്രം പൊട്ടി വരും താഴെയുള്ള അടിയിൽ കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അതെല്ലാ കോൺസും പൊട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കുക്കറിലാണെങ്കിലും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ കോൺസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ തിന്നാട്ടോ ഇത് സാധാരണ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ കാരമൽ പോപ്കോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇടക്കൊന്നും സോസ് പാൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കളർ ചേഞ്ച് ആവണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും കരിഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക കയ്പ്പുള്ളൊരു ചൊവ വരും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പോപ്കോൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പരന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയോ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്നിത് പരത്തി കൊടുക്കാം അത് നന്നായി കൂള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് തണുത്താലാണ് ക്രഞ്ചിനെസ് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കാരമലൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്